Hello everyone. Welcome to the next session of Telangana Movement and State Formation Syllabus. My name is Sai Ram Sampatrao. Hello Narandaru. This e session lo manam Telangana Movement 1969 loni part 3 edaithe undo adi detailed ga maatadukone prayatnam chedam. Jagratta ga attention pages vinte meeku oka chronological order lo step by step oka chakka naina tondi paddhatulu events anni chakka ga explain cheskundam. Jagratta ga attention pages si vinandam. So, I have a question for the sessions PDFs and materials are available on the sessions. I have a Telegram channel called Sai Ram Sampatra Education. This Sai Ram Sampatra Education is a Telegram channel. If you have any classes of PDFs, you can access it. And if you have any free classes, you can upload it. So, you can access it. And if you have any access to the YouTube channel, you can access it. And if you have any Sai Ram Sampatra Education. ई चैनल लोने मेरी वीडियो आने टेट वाटे तो चूसते नर इनका वीडियो ने वरेना लाइक चाहिए पोते अर्जेंट का लाइक चाहिए इंडी एक्सप्लेनेशन लाऊं उन्हें टेट वाटे विषय ने गुड़ा कमेंट चाहिए इंडी दानवलों को एनकरेजमेंट का उन्नत दे सो तरबात वीडियोस गुड़ा इन्ते कॉम्प्रेहेंसिव का इन्ते छक्का and email id, my personal email id is very important. This is my email id. Everyone has an email jail and take it too. And this is my contact number. So everyone has a WhatsApp message. Like put a direct call. Even a course is join a while and not. Yeh vishya ane kai na. And class lo ke lehmundu me andar kuch chinna maat chepthu na. We let the video ni kuda 1.5x speed lo gaani. Like put a 1.25x speed lo gaani. Choose a prayatna chain. So that you can save your time and down to part to me ko better and optimum class experience hai te. Untundi. Okay na. So, Jagratta ka vinandi, class chala chakka ka unntundi, detailed ka prethi vishya ni maat aadada. So, class lo ko yelle mundu, andar ka ko chinna announcement amma. Chala mandi students manak request chayidu mani date vantage jaragindi. So, YouTube lo comments rupa lo gaani, naak messages and calls, sir, TSPSC group 1 mains test series kam mentorship program mani date vantage launch chayindi sir anjepi. So, mi andar ko sam, sadhana ani date vantage ko program ni launch chayidu mani date vantage jaragindi. November 7th, 2022, this program will start. What are the features of this particular program, sir? So, first of all, 100 plus days, intensive answer writing and test series program. So, 70 plus daily tests are needed. Every day, one test is needed. So, complete the main syllabus is needed. In the perspective, every day, you have five questions. Each question is needed. Each question is needed. Each question is needed. Every question is individual and detailed feedback. What do you think about it? So, what do you think about induction is good, conclusion is bad? That's why you think about it. What do you think about it? 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 And in the weekend, there are 18 sectional tests. Here, I'm going to explain it clearly. There are Monday daily tests. There are daily tests. There are Tuesday daily tests. There are 5 5 questions. Wednesday, Thursday, Friday, so first of all, there are 5 days daily tests. Saturday, there is a revision program. So, complete, you have to do 5 days, you have to do 1 day revision. Okay, now, Sunday, you have to do complete the revision. Sunday, you have to do 5 days to do the syllabus, you have to do sectional test. Every test, so, there are 5 questions in daily test, there are 5 questions in daily test. In the sectional test, there are 15 questions in the group 1 pattern. So, every question is the model answer to the model answer. If you have to do the model answer to the model answer, ஏன்னை comprehensive feedback and it is done daily test explanations live plus recorded mode on the live class you can see what is the recorded version session you can see you can see you can see model answers pdfs provide and then throughout your preparation guidance and support you can see that you can see that you can see that so you can see that you can see that time sir you can see that 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 there are very very serious aspirants who are in the same way. They 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 are in the same way. Almost 20 admissions are in the same way. Very few admissions. 5 or 7, 5 to 7 admissions are in the same way. They are in the same way. They are in the same way. Do you have any program? Sir, I am doing the majority of the subjects. 
సెకండ్ కార్తిక్ సార్ చేస్తారనమాట ఓకేనా సో కార్తిక్ సార్ ఆల్రెడీ త్రీ యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ ఇచ్చారు అండ్ టూ యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఇవ్వడం అనేటటువంటి జరిగింది ఏపీఎస్ ఏపీపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూ కూడా ఒకసారి ఇవ్వడం అనేటటువంటి జరిగింది సో ఇతని కంటే మీకు బెస్ట్గా ఎవరు గైడ్ చేయగలరు రైట్ సో నేను నా క్లాసెస్ మీరు ఎలా ఉంటున్నాయో చూస్తున్నారు కోర్సులు అలాగే కంటిన్యూస్గా జాయిన్ అవుతూనే ఉన్నారు సో చాలా అప్రిసియేషన్ అనేటువంటిది ఇస్తూనే ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద సపోర్ట్ అండ్ ఆల్ ద లవ్ సో ఫార్ సో కంప్లీట్గా మిమ్మల్ని గైడ్ చేసే నో దీనిలో భాగంగానే సాధన సాధన మీన్స్ ప్రాక్టీస్ సో మేము మీకు దగ్గరుండి ప్రాక్టీస్ చేయించి దగ్గరుండి జాబ్ సంపాదించి పెట్టేటటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా లాంచ్ చేసాం సో వితౌట్ ఎనీ డిలే చక్కగా జాయిన్ అవ్వండి మీరు రిగ్రెట్ అవ్వరు నన్ను నమ్మండి ఓకేనా రైట్ మరి ఈరోజు సెషన్లోకి వెళ్ళిపోదాం జాగ్రత్తగా వినండి సో తెలంగాణ మూమెంట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ పార్ట్ త్రీ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్ అగైన్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను దిస్ పర్టికులర్ ఈవెంట్ తెలంగాణ మూమెంట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ అనేటటువంటిది సో ఎగ్జామినర్ కి చాలా 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 ఇష్టమైన టాపిక్ మీకు తప్పకుండా క్వశ్చన్స్ అనేటటువంటివి రావడం జరుగుతుంది సో జాగ్రత్తగా అటెన్షన్ పే చేసి పూర్తిగా క్లాస్ అనేటటువంటిది కంప్లీట్ గా ఎండ్ వరకు వినాలి అండ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను వీలైతే క్లాస్ ని వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్ స్పీడ్ లో గానీ లేకపోతే వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎక్స్ స్పీడ్ లో గానీ చూడండి సో దట్ యూ కెన్ సేవ్ యువర్ టైమ్ అండ్ దాంతో పాటు మీకు బెటర్ అండ్ ఆప్టిమం క్లాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంటుంది రైట్ సో క్లాస్ లోకి వెళ్లే ముందు మనం లాస్ట్ క్లాసెస్ లో ఏవైతే మాట్లాడుకున్నామో వాటి గురించి ఒకసారి రివిజన్ చేద్దాము సో వాట్ ఎవర్ ద సబ్జెక్ట్ ఐ టీచ్ నేను ఇండియన్ హిస్టరీ టీచ్ చేసిన పాలిటీ టీచ్ చేసిన లేకపోతే జాగ్రఫీ టీచ్ చేసిన ఎకానమీ టీచ్ చేసిన ఆంథ్రపాలజీ సోషియాలజీ లాంటి ఆప్షనల్స్ టీచ్ చేసిన ఐ మేక్ షూర్ రివిజన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో జాగ్రత్తగా వినాలి అండ్ దానికంటే ముందు వీడియోని ఒక్క లైక్ చేయండి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి సో నేను ఫస్ట్ ఫైవ్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత చాలా హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఎన్నో ఇన్స్టిట్యూట్స్ నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది క్లాసెస్ కోసం బట్ చాలా పెద్ద పెద్ద ఆఫర్స్ వదులుకొని మీకు ఇచ్చిన ప్రామిస్ మీద నిలబడుతూ క్లాసెస్ అనేటటువంటివి కంటిన్యూ చేస్తున్నాం కదా ఎంతో విలువైన కోర్స్ని క్లాసెస్ని ఫ్రీగా అప్లోడ్ చేస్తున్నాం కదా సో నా కోసం ఒక్కసారి ఆ బిగ్ ఫ్యాట్ లైక్ బటన్ని ట్యాప్ చేయండి రైట్ థ్యాంక్ యూ సో వినండి అమ్మ ఆన్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దెన్ సైండ్ ఏ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అగ్రిమెంట్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ దట్ ఈస్ కాల్డ్ జెంటిల్ మ్యాన్స్ అగ్రిమెంట్ ఫిబ్రవరి ఇరవై పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరవ తారీఖున పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ఏదైతే ఉంటుందో అది జరగడం అనేటటువంటిది జరిగింది This Gentleman's Agreement formed the basis for the formation of United Andhra Pradesh on November 1st, 1956. In 1956, November 1st, 1956, the first time of Andhra Pradesh was formed in the first time of Andhra Pradesh, the first time of Andhra Pradesh was formed in the first time of Andhra Pradesh. This Gentleman's Agreement, then leaders of Andhra and Telangana, they wanted to give different safeguards and protections to the people of Telangana. తెలంగాణ ప్రజలకి వివిధ రక్షణలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అందించడం అనేటటువంటి జరిగింది ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ఏదైతే ఉందో దానివల్ల సమ్ స్పెసిఫిక్ అష్యూరెన్సెస్ హావ్ బిన్ మేడ్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ తెలంగాణ ప్రజలకి కొన్ని ప్రామిసెస్ కొన్ని హామీలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అందించడం అనేటటువంటిది జరిగింది సో జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ దానిలో భాగంగా ఉన్నటువంటి ఫోర్టీన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది కంప్లీట్ గా బట్ అలీస్డ్ వైలేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ లెట్ టు వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మూమెంట్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ దట్ ఈస్ తెలంగాణ మూమెంట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ సో ఎప్పుడైతే తెలంగాణ ప్రజలకు తెలంగాణ నేలకు తెలంగాణ సంస్కృతికి అన్యాయం కాని అవమానం కాని చిన్న చూపుతనం కాని నో చేయడం అనేటటువంటి జరిగిందో దాని కారణంగా తెలంగాణ మూమెంట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది తెలంగాణ ఉద్యమం ఏదైతే ఉందో అది మొదలవ్వడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఆల్ ద ప్రామిసెస్ దట్ వర్ మేడ్ ఇన్ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో భాగంగా చేసినటువంటి హామీలు ఏవైతే ఉంటాయో దే వర్ ఫ్లల్ ఫ్లాట్ సో వాటన్నింటికీ తూట్లు పడవడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఆల్ ద ప్రొటెక్షన్ అండ్ సేఫ్ గార్డ్స్ వర్ కంప్లీట్లీ బ్రీచ్డ్ అన్ని సేఫ్ గార్డ్స్ రక్షణలు ఏవైతే ఉంటాయో వా అవి ఇంప్లిమెంటేషన్ కి నోచుకోకపోవడం అనేటటువంటిది జరిగింది తెలంగాణ ఫండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే వర్ సిగ్నిఫికెంట్లీ స్పెంట్ ఇన్ అదర్ ఏరియాస్ తెలంగాణ నుంచి వచ్చినటువంటి మిగులుదులు ఏవైతే ఉంటాయో ఆంధ్ర
స్టూడెంట్స్ కి విద్యార్థులకి అందించకపోవడం అనేటువంటి జరిగింది తెలంగాణ లాంగ్వేజ్ ఇట్స్ యాక్సెంట్ అండ్ కల్చర్ వర్ ఇన్సల్టెడ్ తెలంగాణ భాష గాని తెలంగాణ యాస గాని తెలంగాణ సంస్కృతికి గాని విపరీతమైనటువంటి అన్యాయం గాని విపరీతమైనటువంటి అవమానం గాని జరగడం అనేటటువంటిది జరిగిందమ్మ రైట్ అండ్ బ్రీచింగ్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ మే డైలీ అఫేర్ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో ఉన్నటువంటి హామీలు కానీ ఏర్పరిచినటువంటి లక్షణలు కానీ వాటికి తూట్లు పడవడం వాటిని ఉల్లంఘించడం అనేటటువంటిది ఒక రోజువారీ కార్యక్రమం అవ్వడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఒక నిత్య కృత్యం అవ్వడం అనేటటువంటిది జరిగింది దాని గురించి కూడా మనం డీటెయిల్డ్ గా డిస్కస్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది సో సచ్ అన్ అట్మాస్ఫియర్ నెసిటెడ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ టు యాజిటేట్ ఫర్ ఏ సపరేట్ స్టేట్ సో ఆ వాతావరణంలో ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఆ అన్యాయం కారణంగా సో వాళ్ళు మగ్గిపోతున్నటువంటి ఆ చీకటి ఆ అంధకారం కారణంగా తెలంగాణ ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కులం మతం ప్రాంతం అనేటటువంటి తేడా లేకుండా తారతమ్యాలు లేకుండా సెపరేట్ తెలంగాణ స్టేట్ ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం ఉద్యమించాలి అని చెప్పి వాళ్ళు పాటుపడ్డం అనేటటువంటిది జరిగింది రైట్ వీ ఆల్సో డిస్కస్ ద ఇమీడియట్ రీజన్ ఫర్ ద ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ మూమెంట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ తెలంగాణ ఉద్యమం పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నో ఎలా ప్రారంభించబడింది దాని యొక్క ముఖ్యాతి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఏదైతే ఉందో అది మనం మాట్లాడుకున్నాం రైట్ సో ముఖ్యంగా కొత్తగూడెం థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ లో అన్యాయాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ నాన్ గజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ టిఎన్జిఓ వాళ్ళు గలమెత్తడం అనేటటువంటి జరిగింది సో టిఎన్జిఓ యొక్క ప్రెజర్ వల్ల ఒత్తిడి వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ థర్టీఎత్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ న నాన్ ముల్కీలు ఎవరైతే ఉంటారో నాన్ లోకల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని తొలగించి వాళ్ళ యొక్క ప్లేస్ లో ముల్కీలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని నియమించాలి వాళ్ళని అపాయింట్ చేయాలనేటటువంటి ఒక జీవో ఒక గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని జారీ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది దాని కారణంగా చాలా మంది ఆంధ్ర ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని కొత్తగూడెం థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ కేటీపీఎస్ నుంచి తొలగించడం అనేటటువంటిది జరిగింది సో ఎవరైతే ఉద్యోగాలు కోల్పోయారో వాళ్ళందరూ హైకోర్టుని అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టుని ఆశ్రయిస్తే అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు యొక్క న్యాయమూర్తి అయినటువంటి జస్టిస్ అల్లాడి కుప్పుస్వామి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన జాన్యరి థర్డ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జనవరి మూడవ తారీఖున ఏం చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది ఆ తీర్పు అనేటటువంటిది వెలువరించారు ఆ తీర్పు అనేటటువంటిది ఎవరికి సపోర్టివ్ గా ఇచ్చారు ఆంధ్ర ఉద్యోగులకి ఆంధ్ర ఎంప్లాయీస్ సపోర్టివ్ గా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది తెలంగాణ పీపుల్ కి వ్యతిరేకంగా ఇవ్వడంతో సో తెలంగాణ ఉద్యమం ఏదైతే ఉంటుందో అది మొదలవ్వడం అనేటటువంటిది జరిగిందని చెప్పి మనం డిస్కస్ చేసాం అండ్ జాన్యరి నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో జరిగినటువంటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం డిస్కస్ చేసాం వి స్టార్టెడ్ ఆఫ్ విత్ జాన్యరి ఎయిత్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జనవరి ఎనిమిదవ తారీఖున ఏం జరగడం అనేటటువంటి జరిగిందమ్మా కొలిశెట్టి రామదాసు అనేటటువంటి ఒక అధ్యాపకుడు ఒక టీచర్ యొక్క సలహాతో అడ్వైజ్ మేరకు అన్నాభత్తుల రవీంద్రనాథ్ అనేటటువంటి బిఏ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఖమ్మంలో ఫాస్ట్ అంటూ డెత్ ఆమరణ నిరాహార దీక్ష ఏదైతే ఉంటుందో అది చేపట్టడం అనేటటువంటి జరిగింది వాట్ ఈస్ ఇస్ డిమాండ్ He demands the formation of Telangana state. Pratyek Telangana Rastra Avirbhava Lakshyam to Aina Enje sir Anna Bhattula Ravindranath Motta Madhati Sari ga Aamarana Nirahara Dikshu Chepattada Mani Nittu Vantti Jarigindhi Manam Dhani Guri Nchi Kuda Detail Ga Chepattada Mani Jarigindhi So January 10th 1969 Loh Jarigindhi Nittu Vantti Important Event Eint Amma Potu Krishnamurthi Ani Nittu Vantti పాల్వంచుకు చెందినటువంటి ఒక రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక నివాస అయినటువంటి వ్యక్తి సో ఆయన ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేపట్టడం అనేటువంటి జరిగింది తర్వాత జాన్యరి థర్టీన్త్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో సో టూ ఇంపార్టెంట్ యూనియన్ స్టార్ట్ అయినాయి అని చెప్పి చెప్పుకున్నా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం యొక్క విద్యార్థులు ఏర్పాటు చేశారు మొదటిది తెలంగాణ పరిరక్షణ సమితి ఫారం ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ తెలంగాణ అని చెప్పి మనం డిస్కస్ చేయడం అనేది జరిగింది ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై టూ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్ లీడర్స్ వన్ ఈస్ వెంకటరామరెడ్డి సెకండ్ వన్ ఈస్ సదానందం రైట్ అండ్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి అంటే సెపరేట్ యూనియన్ తెలంగాణ యాక్షన్ కమిటీ తెలంగాణ కార్యాచరణ సమితి ఏదైతే ఉంటుందో అది ఏర్పాటు అవ్వడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఓకేనా so these are very very important aspects so now january 18th and 19th 1969 na jariginatuvanti important event enti chuddam so man already cheppam january 8th tarikana anna pattula ravindranath anetatuvanti ba second year student ఖమ్మంలో ఆమర నిరాహార దీక్ష చేపట్టడంతో తెలంగాణ అట్టుడకడం అనేటటువంటి జరిగింది తెలంగాణలో చాలా హింసాయుత ఘటనలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి చోటు చేసుకోవడం
రైట్ ఈ పరిస్థితుల దృష్ట్యా అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ అనేటటువంటి తన అఫీషియల్ రెసిడెన్స్ లో ఆనంద నిలయం అనేటువంటి తన నివాసంలో ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటి జరిగింది అఖిల పక్ష సమావేశము అని చెప్పి అంటాం టూ డేస్ రెండు రోజుల పాటు జరిగినటువంటి ఈ అఖిల పక్ష సమావేశంలో ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ లో సో ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి తీసుకోవడం అనేది జరిగింది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ ఏంటి calculation of surplus funds generated in the telangana region since 1956 and their expense in the telangana area in the next 5 years 1956 nunchi telangana migulani dilana lekkinchi vaatini raaboye 5 elalo kachu cheyadam avuna mari telangana migulani dilvi surplus funds evaithe untayo vaatini calculate cheyadaniki oka important committee ni appoint cheyadam anedi jarigindi danne kumar lalit committee ani cheppi cheppadam anedatuvanti jarugutundi so ee kumar lalit committee edaithe untundo vaallu em chesaru 1956 nunchi 1948 varaku ee madhya kaalamlo telangana surplus funds 34 crores 1 lakh ani cheppi nirnayinchadam anedatuvanti idi jarigindi ante kaakunda telangana lo 4500 ప్లస్ నాలుగు వేల ఐదు వందలకు పైగా ఆంధ్ర ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ముల్కీ రూల్స్ ని అతిక్రమించి వైలేట్ చేసి తెలంగాణలో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారని చెప్పి ప్రకటించడం అనేటటువంటి చెప్పారనమాట ప్రకటించడం అనేటటువంటి చేశారు ఈ లెక్కలు అనేటటువంటి తేల్చడం అనేది జరిగింది అయితే ఎవరైతే తెలంగాణ ప్రత్యేక తెలంగాణను సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఎవరైతే తెలంగాణ వాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి కుమార్ లలిత్ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ సరైనది కాదు తెలంగాణ మిగులు నిధులు వంద కోట్లకు పైగా ఉంటాయి అవన్నిటిని ఆల్రెడీ కోస్తా రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో విపరీతంగా ఖర్చు పెట్టేశారు అని చెప్పి నో అని చెప్పి ప్రకటించడం అనేటటువంటిది జరిగింది సో సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ ఏంటి ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో తీసుకున్నది ముల్కీ రూల్స్ కి వ్యతిరేకంగా నియమింపబడినటువంటి ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారు వాళ్ళని వాళ్ళ వాళ్ళ స్వస్థలాలకి వాళ్ళ వాళ్ళ నేటివ్ ప్లేసెస్ కి పంపించి వాళ్ళ స్థానంలో తెలంగాణ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో తెలంగాణ పీపుల్ ని అపాయింట్ చేయాలి దీని దీని యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ గాను అప్పటి కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గవర్నమెంట్ సో ఏ జీవోని పాస్ చేసిందమ్మా అంటే జీవో నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో వాట్ ఆర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ జీవో నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ దట్ వాజ్ పాస్ట్ ఇన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ జనవరి నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జనవరి ఇరవై ఒకటిన జారీ చేసినటువంటి గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ థర్టీ సిక్స్ జీవో నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఏంటమ్మా ద ఫస్ట్ ప్రొవిజన్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ హు ఆర్ అపాయింటెడ్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఎక్సెషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టు ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ సో జీవో నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అవతరణ రోజు నుంచి నవంబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుంచి ట్వంటీ ఎయిత్ ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ వరకు అక్రమంగా ఎవరైతే అపాయింట్ కాబడ్డారో ఇల్లీగల్ గా ఎవరైతే నాన్ ముల్కీస్ తెలంగాణలో అపాయింట్ కాబడ్డారో వాళ్ళందరినీ వెనక్కి పంపించాలి వన్ ఆఫ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ మరి ఈ జీవో నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ ఏదైతే ఉంటుంది అది పాస్ చేసినప్పుడు చీఫ్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఎవరు అంటే ఎంటి రాజు అమ్మ సో ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్స్ కానీ మీరు ఏమైనా అదర్ ఎగ్జామ్స్ మీరు రాస్తే ఈ ఫ్యాక్చువల్ బేస్డ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ దాంతో పాటు ఈ జీవో యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం నియమించబడినటువంటి అపాయింట్ చేయబడినటువంటి టు ఇంపార్టెంట్ సివిల్ సర్వెంట్స్ ఎవరు అంటే వన్ ఈస్ ఐజే నాయుడు ఐఏఎస్ సెకండ్ వన్ ఆర్ విఠల్ రావు ఐఏఎస్ వీళ్ళిద్దరిని సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అనేటటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి ఇది చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది అనమాట నియమించడం అనేది జరిగింది సో థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ ఏంటి యాల్ పార్టీ మీటింగ్ లో తీసుకున్నటువంటిది బోర్డ్స్ మరియు కార్పొరేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ముల్కీ రూల్స్ అనేటటువంటి వర్తించవు అని హైకోర్టు తన డెసిషన్ వెడ్డిక్ట్ అనేటువంటిది ఇచ్చింది కదా హైకోర్టు జస్టిస్ అయినటువంటి జస్టిస్ అల్లాడి కుప్పుస్వామి ఎవరైతే ఉన్నారో జనవరి థర్డ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఒక తీర్పు అనేటువంటిది ఇచ్చారు కదా ఆ తీర్పుని సుప్రీం కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయాలి అని చెప్పి ఈ ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ లో భాగంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేటటువంటిది జరిగింది రైట్ సో దీస్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ డేట్ జనవరి ట్వంటీ ఎయిత్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ సో ఈ రోజు ఏం జరగడం అనేటువంటి జరిగింది సో శంషాబాద్ లోని యొక్క హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేస్తుంటే వాళ్ళు నిరసనలు అనేటటువంటివి తెలుపుతుంటే పోలీసులు లాఠీ చార్జ్ చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది ఈ లాఠీ చార్జ్ లో చాలా మంది గాయాలు పాలవడం అనేటటువంటిది జరిగింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ తెలంగాణ మూమెంట్ లో భాగంగా జరిగినటువంటి తొలి లాఠీ చార్జ
ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి తన అసువులు బాసినటువంటి మొదటి అమరవీరుడు ఎవరు అంటే శంకర్ అనేటటువంటి విద్యార్థి అని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నాం ఇతనితో పాటు ఎనదర్ యాక్టివిస్ట్ నేమ్డ్ కృష్ణ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కూడా గాయాల పాలై చనిపోవడం అనేటువంటి జరిగింది నెక్స్ట్ జానవరి ట్వంటీ ఎయిత్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ సో మనం ఈ పర్టికులర్ డేట్ లో జరిగినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ కూడా మనం చెప్పుకున్నాం వరంగల్ లో తెలంగాణ విమోచన ఉద్యమ సమితి ఏదైతే ఉంటుందో అది జరగడం అనేటటువంటి జరిగింది మీటింగ్ వాజ్ హెల్డ్ అండర్ ద బ్యానర్ ఆఫ్ తెలంగాణ లిబరేషన్ మూమెంట్ ఇన్ వరంగల్ సో తెలంగాణ లిబరేషన్ మూమెంట్ లేదా తెలంగాణ విమోచన ఉద్యమ సమితి అనేటటువంటి పేరుతో ఒక ఒక మీటింగ్ అనేటువంటి జరిగింది కాలోజి నారాయణ రావు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఈ మీటింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి అధ్యక్షత వహించడం అనేది జరిగింది ప్రిసైడెడ్ ఓవర్ దిస్ పర్టికులర్ మీటింగ్ రైట్ సో ఆయన ఏం చెప్పడం అనేటువంటి జరిగింది సో ముఖ్యమంత్రిని తొలగించి రాష్ట్రపతి పాలన ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని విధించాలని చెప్పి కాలోజీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన డిమాండ్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది బట్ వన్ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఈస్ ఇన్ ఇన్ ద ఇనిషియల్ టైమ్స్ కాలోజీ నారాయణ రావు హీ యాక్చువల్లీ సపోర్టెడ్ విశాల్ ఆంధ్ర బట్ ఎప్పుడైతే జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ కి వైలేషన్ అనేటువంటి జరిగిందో తూట్లు పడవడం అనేటువంటి జరిగిందో తెలంగాణ ప్రజలకి ఆంధ్ర నాయకులు హామీ పడినటువంటి చాలా హామీలు రక్షణలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో వాటిని అమలుపరచడంలో ఏవైతే అన్యాయాలు జరిగినాయో దానికి వ్యతిరేకంగా ఈయన ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం చాలా పోరాటం చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది ప్రజాకవి కాలోజీ నారాయణ రావు గురించి కూడా మనం తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్లో కాలోజీ అవార్డ్స్ చెప్పినప్పుడు నేను చాలా డీటెయిల్గా చెప్పాను తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ తెలంగాణ జాగ్రఫీ తెలంగాణ ఎకానమీ క్లాసెస్లో ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలంటే చక్కగా జాయిన్ అవ్వచ్చు డిస్క్రిప్షన్లో మన యాప్ లింక్ ఉంటుంది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఫీజు క్లాసెస్ అండ్ దాంతోపాటు కాంప్రహెన్స్ నోట్స్ అనేటటువంటిది కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఓకేనా రైట్ మరి వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఫిబ్రవరి మాసంలో జరిగినటువంటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని డీటెయిల్డ్ గా డిస్కస్ చేద్దాం జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మా సో ప్రతి క్లాస్ రివిజన్ చేసుకుంటే మీకు క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ అనేటటువంటిది మీకు మైండ్ లో ఇంప్రింట్ అయిపోతుంది దట్ ఈస్ ద స్టైల్ ఐ ఫాలో దాంతోపాటు మీరు నేర్చుకోవడమే కాకుండా వేరే వాళ్ళు ఎవరిని అడిగితే మీరు వన్ బై వన్ ఈవెంట్ బై ఈవెంట్ చెప్పగలుగుతారు కూడా ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ అండ్ ర్యాషనల్ బిహైండ్ దిస్ రివిజన్ పార్ట్ సో టైం పడుతుంది నాకు ఎఫర్ట్స్ పడుతాయి కానీ మీకు ఉపయోగపడతాయని చెప్పి ఇవన్నీ చేయడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది ఓకేనా సో నవ్ లెట్ ఇస్ లుక్ ఎట్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి ఇయర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ జాగ్రత్తగా వినండి మొదట ఫిబ్రవరి ఒకటవ తారీఖు పంతొమ్మిది ఈ రోజున ఏం జరగడం అనేటువంటి జరిగింది ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణ ప్రాంతాల యొక్క సరిహద్దు ప్రాంతంలో బార్డర్ ఏరియా ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ సామాన్య ప్రజల మధ్య కామన్ పీపుల్ మధ్య ఆంధ్రకి చెందినటువంటి ప్రజలు తెలంగాణకి చెందినటువంటి ప్రజల మధ్య వైలెంట్ క్లాషెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి చోటు చేసుకోవడం అనేటటువంటి జరిగింది ఒక ఘర్షణ జరగడం అనేటువంటి జరిగింది అక్కడ శ్రీశైలంకి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఈగల పెంట ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఊర్లో ఇట్ రిజల్ట్ ఇన్ ద డెత్ ఆఫ్ టూ పీపుల్ ఇన్ పోలీస్ ఫైరింగ్ దాని కారణంగా పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు ఈ పోలీసుల కాల్పుల్లో ఇద్దరు మరణించడం అనేటటువంటిది జరిగింది రాజనాయ రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళ స్వార్థం కోసం చేసినటువంటి ఈ తప్పుల వల్ల సామాన్య ప్రజలు ఎలా బలయ్యారో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు సెకండ్ ఫిబ్రవరి సెకండ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో జరిగినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ ఏంటో చూడండి ద ఆనరబుల్ జడ్జ్ ఆఫ్ ద హైకోర్టు జస్టిస్ చిన్నప్ప రెడ్డి రూల్ దట్ ముల్కీ రూల్స్ అండ్ ద జీవో నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇష్యూడ్ అండర్ ద ముల్కీ రూల్స్ ఆర్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ నో జీవో నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ ఏదైతే ఉందో నో ముల్కీ రూల్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి తీసుకొచ్చినటువంటి అప్పటి కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గవర్నమెంట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ జనవరి నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో తీసుకురావడం అనేటువంటి జరిగింది కదా సో దట్ పర్టికులర్ జీవో ఏదైతే ఉంటుందో అది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ రాజ్యాంగ బద్ధమైనటువంటిది కాదు లోకల్ రూల్స్ అనేటటువంటి అమలు పరచడం సరైనది కాదు అని చెప్పి అప్పటి హైకోర్టు ఏదైతే ఉంటుందో అది తీర్పునివ్వడం అనేటటువంటి జరిగింది జస్టిస్ చిన్నప్ప రెడ్డి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన తీర్పునివ్వడం అనేది జరిగింది ఆన్ ఫిబ్రవరి సెకండ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై తారీఖున ఎ డివిజన్ బెంచ్ ఆఫ్ ద హైకోర్టు ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కంప్రైజ్ ఆఫ్ జస్టిస్ పింగలి జగన్మోహన్ రెడ్డి అండ్ జస్టిస్ ఆవుల సాంబశివరావు వాళ్ళు ముల్కీ రూల్స్ ఫర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ లోకల్ పీపుల్ ఎవరై
జాన్యరి ట్వంటీ ఫస్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ పాస్ చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది అవునా సో ఈ జీవో నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని అన్కాన్స్టిట్యూ ఇది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ రాజ్యాంగబద్ధమైనది కాదని చెప్పి సో ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు యొక్క జడ్జి అయినటువంటి జస్టిస్ చిన్నపరెడ్డి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ప్రకటించడం అనేది జరిగింది ఈయన ఇచ్చినటువంటి తీర్పుని వ్యతిరేకిస్తూ ఇంకొక బెంచ్ ఏం చెప్పడం అనేటువంటి జరిగింది జస్టిస్ పింగల జగన్మోహన్ రెడ్డి అండ్ జస్టిస్ ఆవుల సాంబశివరావు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చెప్పడం అనేటటువంటిది జరిగింది ముల్కీ రూల్స్ అనేటటువంటివి కాన్స్టిట్యూషనల్ రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటివి పార్లమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో పార్లమెంట్ రద్దు చేసేంత వరకు ముల్కీ రూల్స్ కొనసాగుతాయి లోకల్ పీపుల్కి ఈ అవకాశాలు ఇచ్చేటటువంటి నియమాలు కొనసాగుతాయని చెప్పారు బట్ కానీ జీవో నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ వాజ్ ఆల్రెడీ స్టేట్ బై ద సుప్రీం కోర్టు ఆన్ ఫిబ్రవరి సెవెంటీన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ కానీ జీవో నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ అప్పటికే సుప్రీం కోర్టు ఏం చేయడం అనేటువంటి జరిగింది దాని మీద స్టే విధించడం అనేటువంటి జరిగింది సో ద డివిజన్ బెంచ్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ రూల్ దట్ జీవో నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ వుడ్ నాట్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ సో సుప్రీం కోర్టు ఏదో ఒక డెసిషన్ తీసుకునేంత వరకు జీవో నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ ఇంప్లిమెంట్ అవ్వకూడదు జీవో నెంబర్ మా దృష్టిలో జీవో నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రాజ్యాంగబద్ధమే అందులో ఎటువంటి తప్పు లేదు కానీ మాకంటే పైన కోర్టు పెద్దగా అయినటువంటి ఎఫెక్స్ కోర్టు సుప్రీం కోర్టు దాని మీద ఆల్రెడీ స్టే అనేటటువంటిది విధించింది కదా సో ఆల్రెడీ అది స్టే అనేటటువంటిది విధించినప్పుడు అది అమలు పరచకూడదు సుప్రీం కోర్టు ఫైనల్ కాల్ తీసుకుంటుంది అప్పటి వరకు వెయిట్ చేయండి అని చెప్పి మనకి జస్టిస్ పింగల జగన్మోహన్ రెడ్డి జస్టిస్ ఆవుల సాంబశివరావు బెంచ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది చెప్పడం అనేటటువంటిది జరిగింది క్లారిటీ వచ్చిందా డీటెయిల్డ్గా అర్థమైందా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ చూడాలి సో నౌ లెట్ ఇస్ లుకెట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ హ్యాపెండ్ ఆన్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్ నైన్టీన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖున ఎటువంటి సంఘటనలు అనేటటువంటివి చోటు చేసుకున్నాయో చూడండి ఏ పీపుల్స్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ద తెలంగాణ పీపుల్స్ కన్వెన్షన్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లో తెలంగాణ పీపుల్స్ కన్వెన్షన్ అనేటటువంటి ఒక ప్రజా సంఘం ఏదైతే ఉంటుందో అది స్థాపించబడ్డం అనేటటువంటి జరిగింది సిద్దిపేటకు చెందినటువంటి ఒక లాయర్ ఒక న్యాయవాది అయినటువంటి మదన్ మోహన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఈ తెలంగాణ పీపుల్స్ కన్వెన్షన్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది దీని యొక్క స్థాపకుడుగా అండ్ కన్వీనర్ గా ఆయన ఉండడం అనేటటువంటిది జరిగింది అండ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ తెలంగాణ పీపుల్స్ కన్వెన్షన్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ అండ్ స్టెప్స్ కూడా తీసుకోవడం అనేది జరిగింది ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే తెలంగాణ బంధం అర్థమైందా సో తెలంగాణ ప్రాంతం అంతటా ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం ఒక బంధం అనేటటువంటిది ఆర్గనైజ్ చేయాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది జరిగింది ఏ రోజున థర్డ్ మార్చ్ మార్చ్ మూడవ తారీఖు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది అండ్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి అంటే ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ తెలంగాణ మూమెంట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది తెలంగాణ ఉద్యమం యొక్క తొలి దశలో జరిగినటువంటి ఫస్ట్ స్ట్రైక్ అండ్ ఫస్ట్ బంద్ ఏంటి అంటే ఇదే థర్డ్ మార్చ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ న ఇది ఆర్గనైజ్ కాబట్టడం అనేటువంటి జరిగింది దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ తెలంగాణ పీపుల్స్ కన్వెన్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ ఏంటమ్మా వీళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసింది తెలంగాణ కాన్ఫరెన్స్ రెండవది ఏంటమ్మా తెలంగాణ కాన్ఫరెన్స్ సో మార్చ్ ఎయిత్ అండ్ నైన్త్ డేట్స్ లో హైదరాబాద్ లోని రెడ్డి హాస్టల్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ రెండు రోజుల పాటు టూ డేస్ పాటు తెలంగాణ సదస్సు ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని నిర్వహించడం అనేటటువంటిది జరిగింది అండ్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ ఏం తీసుకున్నారు అంటే క్విట్ తెలంగాణ అనేటటువంటి ఒక స్లోగన్ క్విట్ తెలంగాణ అనేటటువంటి ఒక నినాదాన్ని కూడా ఇవ్వడం అనేటటువంటిది జరిగింది అండ్ ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి అంటే తెలంగాణ ప్లెడ్జ్ ఫిఫ్త్ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ ఏంటంటే తెలంగాణ మ్యాప్ సో ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ టేకెన్ బై సో దిస్ పర్టికులర్ తెలంగాణ పీపుల్స్ కన్వెన్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ తెలంగాణ బంద్ సెకండ్ తెలంగాణ కాన్ఫరెన్స్ తెలంగాణ సదస్సు అంటాం మూడవది క్విట్ తెలంగాణ అనేటటువంటి ఒక స్లోగన్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటి అంటే తెలంగాణ ప్లెడ్జ్ తెలంగాణ నో క్విట్ తెలంగాణ అనేటటువంటి నినాదం ఫిఫ్త్ వన్ తెలంగాణ మ్యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా ఆవిష్కరించడం అనేటటువంటి జరిగింది వీటి గురించి కూడా తెలుసుకుందాం వినేయండి సో మార్చ్ మూడు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదవ తారీఖున జరిగినటువంటి ఈ తెలంగాణ బంద్ ఏదైతే ఉంటుందో విజయవంతంగా నిర్వహించబడినటువంటి ఈ తెలంగాణ బంద్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ బంద్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ తెలంగాణ మూ
and this conference was inaugurated by ravada satyanarayana ravada satyanarayana who was a professor in physics department of usmania university and the conference was presided over by shrimati sadalakshmi shrimati sadalakshmi avaraithe unnaro aavida deeniki adhyakshata vahinchadam anedi tantadi jarigindi inaugurate chesina tantu vyakti evaru prarambhinchina tantu vyakti evaru ante ravada satyanarayana and some students said us like mallikarjun and sridhar reddy gave the quit telangana slogans nen already cheppan ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ తెలంగాణ బంద్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ తెలంగాణ కాన్ఫరెన్స్ థర్డ్ ది క్విట్ తెలంగాణ అనేటువంటి స్లోగన్ ఫోర్త్ ది తెలంగాణ ప్లెడ్జ్ అమ్మ జగన్మోహన్ రెడ్డి మేడ్ ఎవ్రీ వన్ టు రిసైడ్ తెలంగాణ ప్లెడ్జ్ ఫోర్త్ వన్ ఫిఫ్త్ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ పురుషోత్తం రావు అనేటువంటి ఒక స్కాలర్ హీ అన్వీల్ తెలంగాణ మ్యాప్ అట్ ద కాన్ఫరెన్స్ తెలంగాణ సదస్సులో తెలంగాణ మ్యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అన్వీల్ అన్వీల్ చేయడం అనేది జరిగింది ఆవిష్కరించడం అనేటువంటి జరిగింది దిస్ మ్యాప్ వాజ్ కాన్సెప్చువల్ కాన్సెప్చువలైజ్డ్ బై పద్మనాభన్ ఆదిరాజు వెంకటేశ్వర రావు అండ్ మునీర్ జమాల్ ఎడిటర్ ఆఫ్ ద లీడర్ పేపర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ సదస్సులో పురుషోత్తమ రావు తెలంగాణ మ్యాప్ ని ఆవిష్కరిస్తే ఈ మ్యాప్ ని పద్మనాభన్ ఆదిరాజు వెంకటేశ్వర రావు మరియు మునీర్ జమాల్ అనేటువంటి వ్యక్తులు రూపొందించడం అనేటువంటి జరిగింది కాన్సెప్చువలైజ్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ సో ఎవరండి ఈ మునీర్ జమాల్ లీడర్ అనేటువంటి ఒక పత్రిక ఒక న్యూస్ పేపర్ యొక్క ఎడిటర్ సంపాదకుడుగా ఆయన పనిచేయడం అనేటువంటిది జరిగింది క్లారిటీ వచ్చిందా నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ so on march 25th 1969 the telangana peoples convention changed its name to telangana praja samiti or telangana peoples forum so march 1969 lo manaki em modalaindi telangana peoples convention anedi tantadi establish avadam ane jarigindi evar establish chesaru siddhi petaku chendina tantadi oka important lawyer madan mohan anedi tantadi vyakti aayane no founder ga aayane convener ga dan establish chesaru మార్చి ఇరవై ఐదు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో దిస్ తెలంగాణ పీపుల్స్ కన్వెన్షన్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క నేమ్ ఎలా మారింది తెలంగాణ ప్రజా సమితి లేదా తెలంగాణ పీపుల్స్ ఫోరం గా మారడం అనేటువంటి జరిగింది మదన్ మోహన్ వాజ్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ ప్రెసిడెంట్ సో మదన్ మోహన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ప్రెసిడెంట్ గా అంటే అధ్యక్షునిగా ఎన్నికవ్వడం అనేది జరిగింది ఎస్ వెంకట్రామరెడ్డి యాజ్ జనరల్ సెక్రటరీ వెంకట్రామరెడ్డి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన జనరల్ సెక్రటరీగా ఎన్నికయ్యారు నాగం కృష్ణ ట్రెజరర్ గా కోశాధికారిగా ఆయన ఎన్నుకోబడ్డం అనేటువంటిది జరిగింది అండ్ ఈవి పద్మనాభన్ హుజ్ ఎ కార్పొరేటర్ అండ్ వందే మాత్రం రామచంద్ర రావు వర్ ప్రామినెంట్ లీడర్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ ఎవరమ్మా అంటే ఈవి పద్మనాభం మరియు వందే మాత్రం రామచంద్ర రావు ఓకేనా సో గుర్తు పెట్టుకోండి ఆర్ క్లాస్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ బోత్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ దాంతో పాటు ఎనాలిసిస్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో కనెక్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కనెక్టింగ్ డాట్స్ ఎనాలిసిస్ so analysis part anedi atvante untundi endukante i want to make this video videos for the generations to come so andike inta comprehensive ga revision tho kalipi detailed ga prathi topic ni cheptunnanu so future lo tspsc exams kosam telangana movement ni prepare ayyete atvante prathi okka student ki mana yokka classes evaithe untayo avi chaala upayogapadali so oka one stop solution laga undalane uddeshantho detailed ga cheptunnanu group 1 ki analysis part anedi atvante important మీరు మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మాత్రమే ఓన్లీ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు ఆ ఓరియంటేషన్ అనేటువంటిది వస్తుంది ఈ ఫ్యాక్ట్స్ ని ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్స్ ఎలా పేపర్ మీద పెట్టాలో మీకు అర్థం అవుతుంది సో ఎనాలిసిస్ ఉండాలంటే ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి సో అందుకే చాలా తక్కువ కాస్ట్ కి టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ మనం స్టార్ట్ చేసాం చాలా చాలా తక్కువ స్లాట్స్ చాలా తక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ ని తీసుకుంటున్నాం సో జస్ట్ ఫైవ్ అంటే సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ మాత్రమే ఫీజు చక్కగా జాయిన్ అవ్వండి జాయిన్ అవ్వాలంటే ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో సిక్స్ సెవెన్ వన్ నైన్ వన్ త్రీ దిస్ ఈజ్ మై పర్సనల్ నెంబర్ ఈ నెంబర్కి మీరు వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయడం ద్వారా కానీ నాకు ఫోన్ చేయడం ద్వారా కానీ మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు నవంబర్ సెవెంత్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది టెస్ట్ సిరీస్ సో చక్కగా జాయిన్ అవ్వండి ఓకేనా రైట్ సో ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ మూమెంట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ కంటిన్యూడ్ అండర్ ద బ్యానర్ ఆఫ్ తెలంగాణ ప్రజా సమితి ఆర్ తెలంగాణ పీపుల్స్ ఫారం సో తెలంగాణ మూమెంట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ముందుకు తీసుకెళ్లినటువంటి సో ఇంపార్టెంట్ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ తెలంగాణ ప్రజా సమితి తెలంగాణ ప్రజా సమితి యొక్క ముందు ఒకప్పటి పేరు ఏంటి అంటే తెలంగాణ పీపుల్స్ కన్వెన్షన్ అర్థమైందా సో తెలంగాణ ప్రజా సమితి ఆధ్వర్యంలోనే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది తెలంగాణ ఉద్యమం ఏదైతే ఉందో అది కొనసాగడం అనేటువంటిది జరిగింది క్లారిటీ వచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను డీటెయిల్డ్ గా ప్రతిదీ అర్థమైందనే అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము అంటే మార్చ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో జరిగినటువంటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం జాగ్రత్తగా వినండి నన్ను so now let us look at some
తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందినటువంటి కమ్యూనిస్టు పార్టీ మాజీ ఎమ్మెల్యే మరియు నవశక్తి పత్రికకు ఎడిటర్ గా పనిచేసినటువంటి కొరపాటి పట్ పట్టాభిరామయ్య ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం అసెంబ్లీ దగ్గర నైన్ డేస్ తొమ్మిది రోజులు నిరాహార దీక్ష అనేటటువంటిది హంగర్ స్ట్రైక్ అనేటటువంటిది చేపట్టడం అనేటటువంటిది జరిగింది తెలంగాణ కోసం పాటుపడినటువంటి ఆంధ్ర నాయకులు ఈయన ముఖ్యాతి ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి సో నేను తెలంగాణ కోసం ఎవరైతే ఆంధ్ర నాయకులు ఎవరైతే తెలంగాణ ప్రత్యేక తెలంగాణ సపోర్ట్ చేశారో వాళ్ళ గురించి ఒక సెపరేట్ సెషన్ అనేటువంటి చేస్తాను తర్వాత క్లాస్ లో మీకు డీటెయిల్ గా అర్థం అవుతుంది ప్రతిదీ నేను ఎక్కడ మిస్ అయిన ప్రతిది కాన్ఫరెన్స్ కవర్ చేస్తాను డోంట్ వరీ ఆన్ మార్చ్ ట్వెల్త్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది మార్చ్ పన్నెండవ తారీఖున ద పోలీస్ అరెస్టెడ్ హిమ్ అండ్ డిస్రప్టెడ్ ద హంగర్ స్ట్రైక్ పోలీసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇతన్ని అరెస్ట్ చేసి హంగర్ స్ట్రైక్ ని డిస్రప్ట్ చేయడం అనేటటువంటి భగ్నం చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది సో కొరపాటి పట్టాభిరామయ్య వాజ్ ఎన్ ఆంధ్ర లీడర్ స్టుడ్ విత్ ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ తెలంగాణ ప్రజల కోసం తెలంగాణ ఉద్యమానికి మద్దతునిచ్చినటువంటి ఆంధ్ర నాయకుడు కొరపాటి పట్టాభిరామయ్య ఈయన మామూలుగా తూర్పు గోదావరికి చెందినటువంటి వ్యక్తి He published a pamphlet titled Telangana Rastram Yendu Karuku which in English reads Why Telangana State Very Very Important Amma So he na Telangana Rastram Yendu Karuku Anitate Vantu Kha Karapatra Me Dethe Vantu Kha Gandhi Mudrin Chadam Anitate Vantu Jaragindhi Telangana Prithyega Telangana Rastra Anitake Support Tuga Madda Tuga Anna Maata Ok Na These Are Some Important Events Happened On మార్చ్ ఫోర్త్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఎవరు హంగర్ స్ట్రైక్ చేశారు కొరపాటి పట్టాభిరామయ్య హు వాజ్ ఎ ఫార్మర్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే నో ఫ్రమ్ ది ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ సో నెక్స్ట్ చూడండి సో మరి ఇప్పుడు మార్చ్ ట్వెల్త్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ జరిగినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ చూడండి స్వామి రమానంద తీర్థ హు వాజ్ ఒరిజినలీ ఫ్రమ్ మరాత్వాడా రీజన్ ఆఫ్ ఎల్స్ ట్వెల్ హైదరాబాద్ స్టేట్ ఈ ఫార్మ్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్డ్ భావ సమైక్య సంఘటన్ అనేటటువంటి ఒక సంఘం ఏదైతే ఉంటుందో ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు భావ సమైక్యత ప్రజా సంఘటన అని చెప్పి అంటాం ఆర్ పీపుల్ క్వైలేషన్ ఫర్ యూనిటీ టు సపోర్ట్ యునైటెడ్ ఆంధ్ర సో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి ప్రజలందరూ ఒక తాటి మీద నిలవాలి ప్రజలందరూ సో నో ఏకం అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఆయన స్టార్ట్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది ఈయన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సపోర్ట్ చేశారనమాట స్వామి రమానంద తీర్థ డిమాండెడ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద సేఫ్ గార్డ్స్ ప్రామిస్ ఫర్ తెలంగాణ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో భాగంగా ఏవైతే రక్షణలను హామీలు అనేటటువంటివి ఇచ్చారో తెలంగాణ ప్రజల కోసం సో అవి అమలు పర పరచాలి అని చెప్పి ఈయన చెప్పడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఈయన డిమాండ్ చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది బట్ హీ స్ట్రాంగ్లీ అపోజ్డ్ యునో ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ సెపరేట్ స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడాలి అనేటటువంటి డిమాండ్ కి ఈయన వ్యతిరేకించడం అనేటటువంటి జరిగింది తెలంగాణ మినిస్టర్స్ అయినటువంటి తెలంగాణ మంత్రులు అనేటువంటి ఇబ్రహీం అలీ అన్సారీ హెల్త్ మినిస్టర్ విబి రాజు రెవెన్యూ మినిస్టర్ అండ్ దాంతో పాటు శ్రీలం సిద్ధారెడ్డి ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ కేవీ నారాయణ రెడ్డి లేబర్ మినిస్టర్ సో ఇలాంటి వాళ్ళని స్టూడెంట్స్ విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు గిరావ్ చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది అంటే నువ్వు ఇళ్ళ నుంచి బయటకు రాకుండా అడ్డుకోవడం అనేది జరిగింది మా డిమాండ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసేంత వరకు మిమ్మల్ని బయటకు రానివ్వము అనే విధంగా వాళ్ళని ఏం చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది వాళ్ళని అడ్డుకోవడం అనేది జరిగింది అనమాట మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఆ రోజున ఏం జరగడం అనేది జరిగింది ద ఆనరబుల్ గవర్నర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క గౌరవ గవర్నర్ గారు కండూబాయ్ దేశాయ్ ఎవరైతే ఉన్నారో హు అటెండెడ్ ద గోల్డెన్ జూబ్లీ యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్ అట్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వాజ్ గెరోడ్ బై ద స్టూడెంట్స్ సో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ యొక్క గోల్డెన్ యూనో జూబ్లీ ఈవెంట్ కి స్వర్ణోత్సవాలకి ఆయన పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఆయన కూడా స్టూడెంట్స్ అక్కడ నుంచి వెళ్ళనివ్వలేదు ఎందుకంటే ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మీరు సమర్థించాలి అని చెప్పి ఇది చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది సో శ్రీధర్ రెడ్డి ఏ స్టూడెంట్ లీడర్ వాజ్ అరెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ ఈ సంఘటనలో విద్యార్థి నాయకుడైనటువంటి శ్రీధర్ రెడ్డిని సో పోలీసులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయడం అనేటటువంటిది జరిగిందమ్మా సో దిస్ వాజ్ ద ఈవెంట్ హ్యాపెన్ ఆన్ మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ సో నెక్స్ట్ మార్చ్ సెవెంటీన్త్ మార్చ్ ట్వంటీ ఎయిత్ జరిగినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అటెన్షన్ పేజెస్ వినండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మార్చ్ సెవెంటీన్త్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఈ రోజు జరిగినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ చూడండి అమ్మా బోత్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఉద్యోగులు అండ్ దాంతో పాటు విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో ద డిక్లేర్డ్ మార్చ్ సెవెంటీన్త్ యాజ్ డే ఆఫ్ స్ట్రగుల్
వాటిని అండర్ ఏపీ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రూల్స్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐదేళ్ల పాటు ఏపీ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రూల్స్ లో భాగంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది జరిగింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఐదేళ్ల తర్వాత ద గవర్నమెంట్ ఎక్స్టెండెడ్ ద మూల్కి రూల్స్ ఫర్ అనదర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంకొక ఐదేళ్ళు ఎక్స్టెండ్ చేయడం అనేది జరిగింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది మూల్కి రూల్స్ ని ఇంకొక ఆయనో ఐదేళ్లు ఎక్స్టెండ్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది బాట్ బోర్డ్స్ అండ్ కార్పొరేషన్స్ అండర్ ఏపీ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రూల్స్ బోర్డ్స్ కార్పొరేషన్స్ ఏపీ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రూల్స్ లో భాగంగా వస్తాయి సో ముల్కి రూల్స్ వర్తిస్తాయని చెప్పారు కానీ ఏం జరగడం అనేటువంటి జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ముల్కి రూల్స్ వర్తించవని చెప్పి కోర్టులు మనకి ఆనరబుల్ హైకోర్టు ఏదైతే ఉంటుందో తీర్పు ఇవ్వడంతో సో తెలంగాణ మూవ్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మొదలైంది దానికోసం ఎంప్లాయీస్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ పోరాటంలో భాగస్వాములు అవ్వడం అనేటువంటిది జరిగింది నాకు సో మార్చ్ ట్వంటీ ఎయిత్ నైన్టీన్ సో ఈ రోజున జరిగినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ చూద్దాం చూడండి సో ఏవీఎస్ నరసింహరావు కేసు మీకు అందరికి ఈ కేసు గురించి నాలుగు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఏవీఎస్ నరసింహరావు వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కేసు ఏదైతే ఉంటుందో దీని గురించి మీకు తెలుసని అనుకుంటున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఏ ఆర్డర్ పాస్ చేసింది జీవో నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తీసుకొచ్చింది జీవో నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ ప్రకారంగా ఏం చేయడం అనేటువంటి జరిగింది తెలంగాణ ప్రాంతంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఆంధ్ర ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ఉద్యోగాల నుంచి తొలగించి వాళ్ళ ప్రాంతాలకు వాళ్ళని తరలించేయాలి అనేటటువంటి ఒక జీవోని పాస్ చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది సో ఉద్యోగాలు కోల్పోయినటువంటి ఆంధ్ర ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరిని ఆశ్రయించడం అనేటువంటి జరిగింది హైకోర్టును ఆశ్రయించడం అనేటువంటి జరిగింది హైకోర్టు ఎవరికి తీర్పు ఇవ్వడం అనేటువంటి ఎవరి తరఫున తీర్పు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఆంధ్ర ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ తరఫున తీర్పు ఇవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది రైట్ సో తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా తీర్పించింది సో దీనికి ఎవరు ఛాలెంజ్ చేశారు అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఎక్కడ ఛాలెంజ్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది సుప్రీం కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయడం అనేది జరిగింది జీవో నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అమలు పరచాలని చెప్పి అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సుప్రీం కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేసింది సో దానిలో సుప్రీం కోర్టు ఏం చెప్పిందో చూడండి ఇన్ ద ఏవీఎస్ నరసింహరావు కేసు ద సుప్రీం కోర్టు బెంచ్ హెడెడ్ బై చీఫ్ జస్టిస్ హిదాయితుల్లా రూల్ దట్ ముల్కీ రూల్స్ ఫర్ వైలేటివ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ ముల్కీ రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ కి విరుద్ధమని చెప్పి ప్రకటించడం అనేటువంటి జరిగింది సో ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ పార్ట్ ఆఫ్ పార్ట్ త్రీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ రైట్ భారత రాజ్యాంగంలో మూడవ పార్ట్ లో భాగం మూడవ పార్ట్ ఏమంటాం ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రాథమిక హక్కులు అని చెప్తాం పార్ట్ త్రీ లో ఏమి ఆర్టికల్ ట్వెల్వ్ టు ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ అధికారణ పన్నెండు నుంచి అధికారణ ముప్పై ఐదు వరకు ఉండడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అవునా సో దీనిలో భాగమైనటువంటి ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ ఏ రైట్ ని కల్పిస్తుంది సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియాకి రైట్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ అందరికీ సమాన అవకాశాలు అనేటటువంటివి కల్పించాలి అనేటటువంటి ఒక హక్కు అనేటటువంటిది ఇవ్వడం అనేటటువంటి జరిగింది దే షెల్ బి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ టు ఆల్ ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ద ఆఫీసెస్ ఆఫ్ స్టేట్ పబ్లిక్ ఆఫీసెస్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల్లో అందరికీ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ సమాన అవకాశాలు అనేటటువంటివి కల్పించాలి అని చెప్పి ఉంటుంది కదా మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం ముల్కీ రూల్స్ ప్రకారం లోకల్ వాళ్ళకి ఎక్కువ మనం ప్రాతిధ్యం ఇస్తున్నాం నాన్ లోకల్ వాళ్ళు పని చేయకూడదు అని చెప్పి మనం చెప్పడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సో ఇది ముల్కీ రూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మన రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ కి విరుద్ధము రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు తేల్చి చెప్పడం అనేటువంటి జరిగింది అంటే సచ్ ముల్కీ రూల్స్ నీడ్ నాట్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ అలాంటి ముల్కీ రూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయకూడదు సో జీవో నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ లైన్ విత్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అల్ట్రా వైర్స్ ఆర్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అది రాజ్యాంగ విరుద్ధమైనటువంటిది అని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు చెప్పడం అనేటటువంటిది జరిగింది అప్పటి వరకు స్టే విధించిందా ఫైనల్ వెడిక్ట్ లో ఏం చెప్పింది అది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని చెప్పి ప్రకటించింది కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ హూ వాస్ కాల్డ్ యాజ్ ద రియల్ ఫాదర్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ సో అప్పటి ఇన్ఫర్మేషన్ మినిస్టర్ హి రిజైన్డ్ ఇన్ ప్రొటెస్ట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జ్మెంట్ సో భారతదేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం వెలువరించినటువంటి ఈ తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా ఆ తీర్పుని నిరసిస్తూ ఆయన ఏం చేయడం అనేటువంటి జరిగింది తన పోస్ట్ ని రిజైన్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది రాజీనామా చేయడం అనేటువంటి జరిగింది కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ మినిస్టర్ టు రిజైన్ ఇన్ ద నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ మూమెంట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది తెలంగాణ ఉద్యమంలో భాగంగా నో తన పద
గాయాలు పాలే ఈ ఆసుపత్రిలో చనిపోవడం అనేటటువంటిది జరిగింది చూసారా ఎంతో మంది విద్యార్థులు ప్రా విద్యార్థుల ప్రాణ త్యాగం వల్ల మనకి ప్రత్యేక రాష్ట్రం అనేటటువంటిది వరించింది సో దోపిడీ నుంచి మనం విముక్తులు అవ్వడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఎంత అద్భుతమైనటువంటి అభివృద్ధి సాధిస్తున్నామన్నా గొప్ప బతుకులు బతుకుతున్నామన్నా సో నాలుగు వేలు మనం నోట్లోకి వెళ్తున్నాయన్నా సో వాళ్ళందరూ కారణం వాళ్ళందరినీ మనం ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎవరైతే అమరవీరులు ఉన్నారో తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం తమ ప్రాణాలు అర్పించారో వాళ్ళని మాత్రం మర్చిపోకూడదు ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఆన్ ముల్కీ రూల్స్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ అపాయింటెడ్ కైలాస్ నాథ్ వాంచు కమిటీ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో సుప్రీంకోర్టు తన జడ్జిమెంట్ వెలువరించిన వెంటనే తెలంగాణ ప్రాంతంలో చాలా అవాంఛనీయమైనటువంటి ఘటనలు చాలా వైలెంట్ యాక్టివిటీస్ చాలా హింసాత్మకమైనటువంటి ఘటనలు చోటు చేసుకోవడంతో సో ఏం జరిగింది యూనియన్ గవర్నమెంట్ అప్పటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కైలాస్ నాథ్ వాంచు కమిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని నియమించడం అనేటటువంటి జరిగింది ఈ కమిటీలో ఇంకొక ఇద్దరు సభ్యులు ఎవరు అంటే ఎంసి సెతల్వాడ్ మాజీ అటార్నీ జనరల్ నో ఫార్మర్ అటార్నీ జనరల్ మరియు మిరేన్ డే నో హీ వాజ్ అన్ అటార్నర్ జనరల్ సో ఆయన కూడా ఇద్దరు కమిటీ సభ్యులుగా ఉన్నారు అండ్ దాంతోపాటు కైలాస్ నాథ్ వాంచు కూడా ఈ కమిటీకి చైర్మన్ గా ఉండడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఈ కమిటీ భుజాల మీద గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం పెట్టినటువంటి బాధ్యత ఏంటంటే టు అడ్వైజ్ అండ్ సజెస్ట్ మెంబర్స్ ఆఫ్టర్ స్టడీ ఇన్ ద జడ్జిమెంట్ సో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఈ తీర్పు ఏదైతే ఉందో ఆ తీర్పుని పరిశీలించి సలహాలు మరియు సూచనలు అనేటటువంటివి ఇవ్వండి అని చెప్పి ఈ కమిటీ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ కమిటీని అప్పటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది అపాయింట్ చేయడం అనేది జరిగింది అర్థమైందా నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ సో మన కైలాస్ నాథ్ వాంచు కమిటీ ఏం చెప్పింది ఇట్ రిజెక్ట్ ద సైషన్ టు ఎమెండ్ ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సో ఈ ముల్కీ రూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ మన రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఆ పదహారవ అధికరణ ఏదైతే ఉంటుందో విచ్ గ్యారంటీస్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఆల్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా దాన్ని సవరించాలనేటటువంటి సలహాని సో వ్యతిరేకించడం అనేటటువంటిది జరిగింది మీకు అర్థమైందా సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది జీవో నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ అనేటటువంటిది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ రాజ్యాంగ బద్ధమైనటువంటిది కాదు రాజ్యాంగానికి విరుద్ధమైనది అని చెప్పి చెప్పింది ఎందుకు చెప్పింది మన రాజ్యాంగంలో పార్ట్ త్రీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ మూడవ భాగం అనేటటువంటిది దానిలో ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రాథమిక హక్కులు ఉంటాయి కదా ఈ ప్రాథమిక హక్కుల్లో ఆర్టికల్ ట్వెల్వ్ టు ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ ఉంటాయి కదా వీటిలో ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ అనేటటువంటిది ఉంది కదా ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ ద్వారా మన ఫోర్ ఫాదర్స్ ఏం చెప్పారు అంటే సో గవర్నమెంట్ అనేటటువంటిది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల్లో భాగంగా ప్రజలందరికీ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ సమాన అవకాశాలు ఇవ్వాలి కానీ ఎటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ వివక్ష కానీ వ్యత్యాసాలు అనేటటువంటివి చూపించకూడదు అని చెప్పింది కదా మరి లోకల్స్ నాన్ లోకల్స్ అనే పేరుతో మీరు సమాన అవకాశాలు ఇస్తున్నారు ఇవ్వట్లేదు నాన్ లోకల్స్కి అవకాశాలు ఇవ్వట్లేదు లోకల్స్ మాత్రమే అవకాశాలు ఇస్తా ఉంటున్నారు సో దానివల్ల ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వైలేట్ అవుతుంది ఉల్లంఘించబడుతుంది సో అందుకే సో ఈ పర్టికులర్ జీవో నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ విచ్ గ్యారంటీస్ ముల్కీ రూల్స్ విచ్ అప్హోల్డ్స్ ముల్కీ రూల్స్ ఇట్ ఇస్ అన్కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పి ప్రకటించింది సో ఇప్పుడు మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది కైలాస్ నాథ్ వాంచు వాంచు కమిటీ నియమించి సో ఈ యాస్పెక్ట్ నుంచి మనం బయటపడాలి అంటే ఈ ప్రాబ్లం నుంచి మనం ఇదవ్వాలంటే ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ లో ఏవైనా మనం మార్పులు చేద్దామా అంటే సుప్రీంకోర్టు తీర్పుకి వ్యతి నో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నుంచి బయటపడాలంటే సో మళ్ళీ ఈ జీవో నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ నో అది ఇది అవ్వాలంటే ఐ మీన్ అప్హోల్డ్ అవ్వాలంటే ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ లో ఏమైనా రెస్ట్రిక్షన్స్ పెడదామా ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు చేద్దామా అని చెప్పి కైలాస్ నాథ్ వాంచు కమిటీకి చెప్తే కైలాస్ నాథ్ వాంచు కమిటీ ఏం చెప్పింది ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ కి అమెండ్మెంట్ చేయడం అనేటటువంటిది సవరించడం అనేటటువంటిది తగదు అది సరికాదని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది సో అప్పుడే ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ గోలక్ నాథ్ జడ్జిమెంట్ గోలక్ నాథ్ వర్సెస్ నో స్టేట్ ఆఫ్ మద్రాస్ కేసు ఏదైతే ఉంటుందో మీకు పాలిటీలో ఈ కేసెస్ గురించి చదివారని అనుకుంటున్నాను దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేస్ రిలేటెడ్ టు బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగ మౌలిక నిర్మాణానికి సంబంధించినటువంటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్ ఇంపార్టెంట్ కేసు ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో మనం గోలక్ నాథ్ కేసు కానీ అండ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నిటినీ మాట్లాడతాం అనమాట అంటే రాజ్యాంగంలో ఏ భాగాన్నైనా సవరించేటటువంటి అధికారం పార్లమెంట్కి ఉందా లేదా అనేటటువంటి ఒక ప్రశ్నకి సో బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రశ్న నుంచి బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగ మౌలిక నిర్మాణం అనేటటువంటి ఒక ఆస్
జరిగింది అర్థమైందా సో ఏం చెప్పింది అంటే మనకి మనకి ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు వసంతాల మనకి పూర్తి చేసుకుంటున్న ఇండిపెండెన్స్ అవుతున్న సో మన మన ఇండియా అనేటటువంటిది ఇంత డైవర్సిటీ ఉంచుకుంటుంది కూడా ఇంత విభిన్ భిన్నత్వం అనేటటువంటిది ఉన్నప్పటికీ మనకి ఏరియా ఏరియాకి నో కులం మారిపో కులాలు వేరుగా ఉంటాయి మతాలు వేరుగా ఉంటాయి భాషలు వేరుగా ఉంటాయి ప్రాంతాలు వేరుగా ఉంటాయి రైట్ సంస్కృతులు వేరుగా ఉంటాయి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వేరుగా ఉంటాయి వేషధారణలు వేరుగా ఉంటాయి బిహేవియర్స్ వేరేగా ఉంటాయి బిలీఫ్స్ వేరేగా ఉంటాయి వాల్యూస్ వేరేగా ఉంటాయి ఇండియాలో బట్ స్టిల్ మన అందరం ఒక భారతదేశంగా ఎప్పటికీ ఉన్నాము అంటే ఒక తాటి మీద ఉన్నాము అంటే బికాస్ ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ మన రాజ్యాంగం మన రాజ్యాంగంలో మార్పులు చేయండి మార్పులు చేసేటువంటి అధికారం మీకు రాజ్యాంగమే ఇచ్చింది రాజ్యాంగాన్ని అమెండ్ చేసేటటువంటి అధికారం ఏ ఆర్టికల్ ద్వారా ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని ద్వారా కానీ ఏదైనా మీరు అమెండ్ చేయొచ్చు కానీ ఈవెన్ ప్రియాంబుల్ని కూడా అమెండ్ చేయొచ్చు కానీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ కూడా అమెండ్ చేయొచ్చు కానీ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగ మౌలిక నిర్మాణం రాజ్యాంగ పునాదులు ఏవైతే ఉంటాయి వాటిని కదపడానికి వీల్లేదు అంటే సెక్యులరిజం అనే స్పిరిట్ ఈక్వాలిటీ అనేటటువంటి ఒక స్పిరిట్ సో ఇలాంటివి ఏవైతే ఉంటాయో ఇప్పుడు జుడిషియల్ రివ్యూ అనేటటువంటి ఒక స్పిరిట్ న్యాయ సమీక్ష అనేటటువంటి ఆస్పెక్ట్ వీటిలో మాత్రం మీరు మార్పులు చేయకూడదు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు కేశవానంద భారతి కేసులో చెప్పడం అనేటువంటి జరిగింది సో పాలిటీ క్లాసెస్ లో మనం డీటెయిల్డ్ గా చెప్పుకుంటాం సో మనకి యూపీఎస్సీ పాలిటీ క్లాసులు కూడా మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం సో ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలంటే మన యాప్ లో కోర్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది మీరు చక్కగా బై చేయొచ్చు లైఫ్ టైమ్ వాల్యూటీ వస్తుంది సో చాలా చక్కగా క్లాస్ అనే ఉంటాయి నేను బేసిక్స్ నుంచి డీటెయిల్ గా ప్రతిదీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే జాయిన్ అవ్వండి సో దిస్ గోలక్నాథ్ జడ్జిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ జడ్జిమెంట్ లో ఏం చెప్పింది పార్లమెంట్ కుడంట్ అమెండ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని చెప్పి మనకి సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం అనేటువంటి జరిగింది సో దీనిలో భాగంగా కైలాసనాథ్ వాంచు కమిటీ ఏం చెప్పింది అంటే ఇట్ ఓపీన్ దట్ ప్లేసింగ్ మోర్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇస్ నాట్ అడ్వైజబుల్ సో నో ప్రాథమిక హక్కులు ఏవైతే ఉంటాయో మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయి పార్ట్ త్రీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ లో దీస్ పార్ట్ త్రీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్నటువంటి ఫండమెంటల్ రైట్స్ దే ఆర్ నాట్ అబ్జల్యూట్ రైట్స్ అవన్నీ అబ్జల్యూట్ రైట్స్ అంటే కాదు అన్ని వేల వర్తిస్తాయా మనకి అన్ని వేల ఈ హక్కులు అనేటువంటి మనకు సమక్ నో మనకి సంక్రమిస్తాయా మనకి మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంటే కాదు దే ఆర్ యాక్చువల్లీ క్వాలిఫైడ్ రైట్స్ So, we have rights, but they come with reasonable restrictions. కొన్ని నియమ నిబంధనలు కొన్ని పరిమితుల ద్వారా మనకు హక్కులు అనేటటువంటివి అందించడం అనేది జరిగింది మన రాజ్యాంగం సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని యూనో అమెండ్ చేయడం వాటిలో ఊరికే రెస్ట్రిక్షన్స్ మార్పులు చేర్పులు తీసుకురావడం అనేది తగదు అని చెప్పి కైలాసనాథ్ వాంచు కమిటీ ఏదైతే ఉంటుందో అది చెప్పడం అనేటువంటి జరిగింది ద కమిటీ సజెస్టెడ్ డీసెంట్రలైజింగ్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ టు రిక్రూట్ నేటివ్స్ ఫర్ గవర్నమెంట్ పోస్ట్ సో రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఏం చేయాలి డీసెంట్రలైజ్ చేయాలి అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి అప్పచెప్పాలి సో రాష్ట్రాలు ఏం చేస్తే నో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి లేకపోతే బ్లాక్స్ వాటికి అప్పచెప్పాలి సో ఒక బ్లాక్ లో ఉండేటటువంటి పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే ఆ బ్లాక్ లో ఉద్యోగాలు చేయాలి సో ఆ విధంగా డీసెంట్రలైజ్ చేయాలి అంటే ఒక మండలంలో ఉండే ఉద్యోగాలు ఆ మండలంలో ఉద్యోగాలు చేయాలి ఉద్యోగాలు చేయాలి సో ఆ విధంగా మనం డీసెంట్రలైజ్ చేద్దాము అని చెప్పి కైలాసనాథ్ వాంచు కమిటీ చెప్పడం అనే జరిగింది ఎంసీ నో సతాల్ వాడ్ ఫార్మర్ అటార్నీ జనరల్ మనం చెప్పాను సతల్ వాడ్ అండ్ నిరేన్ డే అటార్నీ జనరల్ ఇద్దరు కూడా ఈ కైలాసనాథ్ వాంచు కమిటీలో మెంబర్స్ గా ఉండడం అనే జరిగింది అర్థమైందా మీకు క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఎక్కడైనా ఏ ప్రాబ్లం ఏదైనా అండర్స్టాండింగ్ లో ఇష్యూస్ ఉంటే నా నెంబర్ మీ అందరికి ఇస్తున్నాను దిస్ ఇస్ మై నెంబర్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో సిక్స్ సెవెన్ వన్ నైన్ వన్ త్రీ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ టెక్స్ట్ మీ త్రూ వాట్సాప్ ఆర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాల్ మీ ఓకేనా ఇక్కడ వరకు క్లారిటీ వచ్చిందా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మనం తెలుసుకుందాం జాగ్రత్తగా వినండి సో కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ ఈయన పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో జన్మించడం అనేటటువంటి జరిగింది రెండు వేల పన్నెండులో ఈయన మరణించడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఈయన యొక్క ఓపెన్ హార్ట్ విత్ ఆర్కే కూడా ఉంటుంది వీలైతే ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే ఒకసారి చూసే ప్రయత్నం చేయండి సో కొండ కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద రియల్ ఫాదర్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ అని చెప్పి చెప్తారు తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క అసలైన పితామహుడిగా ఈయనకు చాలా పేరు ఉందనమాట కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ ప్లేడ్ మెనీ రోల్స్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ ఇతని జీవితంలో చాలా కీలకమైన పాత్రలు ఏవైతే ఉన్నాయో పోషించడం అనేది జరిగింది ఫస్ట్ యాజ్ అ స్టూడెంట్ లీడర్ మొదట ఒక విద్యార్థి
అండ్ బద్దం ఎల్లారెడ్డి కార్యదర్శిగా సెక్రటరీగా గాను బాధ్యతలు స్వీకరించడం అనేది జరిగింది బాధ్యతలు నిర్వహించడం అనేటటువంటిది జరిగింది బాపూజీ ఆర్గనైజ్డ్ పద్మశాలి వీవర్స్ అసోసియేషన్ అండ్ వర్క్ టైర్లెస్లీ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ హ్యాండ్లూమ్ వర్కర్స్ బాపూజీ చేనేత పద్మశాలి సంఘాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని చాలా ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది చేనేత కార్మికులు వీవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క వెల్ఫేర్ కోసం వాళ్ళ యొక్క సంక్షేమం కోసం అహర్నిసలు శ్రమించడం చాలా చాలా కృషి చేయడం అనేటటువంటిది జరిగిందమ్మా ఆయన ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో బాపూజీ గాట్ ఎలక్టెడ్ ఎస్ ఎ లెజిస్లేటర్ ఫ్రమ్ అసిఫాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ టు హైదరాబాద్ అసెంబ్లీ సో అసిఫాబాద్ నియోజకవర్గం నుంచి హైదరాబాద్ శాసనసభకు ఈయన పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులోనే ఎన్నిక అవ్వడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఒకప్పటి హైదరాబాద్ స్టేట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో ఈయన పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది జరిగింది ఈ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో హీ గాట్ ఎలక్టెడ్ ఎస్ ఎ లెజిస్లేటర్ ఫ్రమ్ నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్స్ కొండూర్ కాన్స్టిట్యున్సీ అండ్ బికేమ్ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ శాసనసభకు ఈయన డిప్యూటీ స్పీకర్ గా కూడా ఎన్నిక అవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది సో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో సో సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఈయన నల్గొండ జిల్లాలోని కొండూరు నియోజకవర్గం ఏదైతే ఉంటుందో దాని నుంచి ఈయన ఎన్నికల్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది జరిగింది పోటీ చేయడం అనేది జరిగింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అండ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఈ రిప్రజెంటెడ్ భువనగిరి కాన్స్టిట్యున్సీ ఇన్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ సో ఈయన భువనగిరి నుండి శాసనసభకు ఎన్నిక అవ్వడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఈ వక్త యాజ్ అ మినిస్టర్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ సెడెడ్ బై దామోదరం సంజీవయ్య దామోదరం సంజీవయ్య ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన యొక్క ప్రభుత్వంలో నేలం సంజీవ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి ప్రభుత్వంలో ఈయన మంత్రిగా కూడా కొనసాగడం అనేటటువంటిది జరిగింది మంత్రిగా కూడా పనిచేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగినటువంటి నేపథ్యంలో రాజీనామా చేసినటువంటి తొలి మంత్రిగా కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ చరిత్రలో నిలిచారు సో కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గాట్ ఈజ్ నేమ్ ఎంగ్రేవ్డ్ ఇన్ హిస్టరీ బుక్స్ యాజ్ ద ఫస్ట్ మినిస్టర్ ఇన్ టు రిజైన్ ఇన్ ద నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ మూమెంట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది తెలంగాణ ఉద్యమంలో భాగంగా సుప్రీం కోర్టు తీసుకున్నటువంటి డిసిషన్ కి నో నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా నో రిజైన్ చేసినటువంటి రాజీనామా చేసినటువంటి మొదటి నాయకుడుగా ఈయన చరిత్రలో నిలవడం అనేటటువంటిది జరిగిందమ్మా సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ కంప్లీట్ గా డీటెయిల్డ్ గా అర్థమైందనే అనుకుంటున్నాను రీసెంట్ గా కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ జయంత రోజు మనకి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ట్విట్టర్ వేదికగా ఈ పోస్ట్ అనేటటువంటిది వేయడం అనేది జరిగింది సో దాన్ని నేను ఇక్కడ అటాచ్ చేశాను కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ బర్త్ యానివర్సరీ ఎప్పుడు ట్వంటీ సెవెంత్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో కంప్లీట్ గా డీటెయిల్ గా మీకు క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్ ఫిబ్రవరి అండ్ మార్చ్ నెలలో జరిగినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయి వాటిని కంప్లీట్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానని అనుకుంటున్నాను మీకు అర్థమయ్యాయని అనుకుంటున్నాను సో వీరైతే మనం లాంచ్ చేసిన టెస్ట్ సిరీస్ జాయిన్ అవ్వండి మీకు చాలా వ్యాలిడ్స్ ఉంటుంది నేను చాలా తక్కువ మందిని మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను సో నో మీరు జాయిన్ అయితే మీకు చాలా వ్యాలిడేషన్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది సో డైలీ పేపర్ ఎవాల్యుయేషన్ డీటెయిల్డ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ అనేవి ఉంటాయి మోడల్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి అండ్ దాంతోపాటు పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సెషన్స్ కూడా ఉంటాయి సో డోంట్ మిస్ ఇట్ ఓకేనా డోంట్ మిస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ జస్ట్ సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ మాత్రమే ఫీజు ఓకేనా రైట్ నా సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కలుద్దాం సో నైన్టీన్ సిక్స్ నేను తెలంగాణ నేను ఫస్ట్ క్లాస్ లోనే చెప్పాను కాస్త పెద్ద క్లాస్ పెద్ద టాపిక్ సో బట్ డీటెయిల్ గా చెప్పుకుంటే తర్వాత మొబైలైజేషన్ ఫేజ్ అండ్ టువర్డ్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ సో మీకు ఈజీగా అర్థం అయిపోతాయి సో తెలంగాణ యూనో మూమెంట్ అండ్ స్టేట్ ఫార్మేషన్ యొక్క సోల్ ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఉంటుందమ్మ అర్థమైందా ఓన్లీ ఐడియా ఆఫ్ తెలంగాణ ఫేజ్ లోనే ఉండడం అనేది జరుగుతుంది సో ట్రూ సోల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఐడియా ఆఫ్ తెలంగాణ ఎంత బాగా నేర్చుకుంటే మొబైలైజేషన్ అండ్ దాంతోపాటు టువర్డ్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ మీకు అంత ఈజీ అయిపోతాయి అనమాట ఓకేనా అందుకే నేను చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి డీటెయిల్ గా మీకు చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద సపోర్ట్ అండ్ ఆల్ ద లవ్ సోఫా వీళ్ళైతే వీడియోని ఒకసారి లైక్ చేయండి ఎలా ఉంది ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఆస్ ఫ్రెండ్స్ కూడా వీడియోని షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ నాన్న మళ్ళీ